గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ రోజు డిస్కస్ చేసేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎంసీ స్టూడెంట్స్ కోసం ఫోర్త్ సెమ్ లో సో యూనిట్ వన్ లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ గ్లూకో నియో జెన్సిస్ టాపిక్ నేమ్ ఏంటంటే గ్లూకో నియో జెన్సిస్ సో నిండు వరకు మనం ఫిజిక్ యాసిడ్ సైకిల్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది డైగ్నేషన్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటో గ్లూకో నియో సో పేర్లు ఉంది గ్లూకో నియో జెనసిస్ జెనసిస్ అంటే సెంథసిస్ గ్లూకో అంటే గ్లూకోజు నియో అంటే నాన్ కార్బోహైడ్రేట్ సో సెన్సిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ ద నాన్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ డిఫరెంట్ గ్లూకో నియో జెనసిస్ ఇక డెఫినేషన్ కూడా అది చెప్తాం ద సెన్సిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ నాన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్లూకో నియో జెనసిస్ సో ద మేజర్ సబ్స్టేట్ రికర్స్ ఆఫ్ గ్లూకోన్ ఏజెన్సీస్ ఏంటంటే ఇవి లాక్టేడ్ పైరువేటు గ్లూకోజనిక్ అమ్మాసిడ్స్ ప్రొపనేటు గ్లిజరల్ ఈ కాంపౌండ్స్ ఈ ఐదు కాంపౌండ్స్ ఈ విధంగా ఎంటర్ అవుతున్నాయి మన రియాక్షన్స్ లో గెలిచిన తెలుస్తుంది సో మనకి ఈ గ్లూకో గ్లూకోన్ ఏజెన్సీస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అన్నట్లయితే సో లో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చెప్పిన టెస్ట్ బుక్ మనకు వన్ కేజీ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అవుతుంది మన బాడీలో అని చెప్పేసి అంటారు అలాగే కిడ్నీ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా సమ్మె అమౌంట్ మనకి గ్లూకోన్ ఏజెన్సీ జరగడం కావచ్చు వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ గ్లూకోన్ ఏజెన్సీస్ గ్లూకోన్ ఏజెన్సీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్నట్లయితే సో గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది మనకి ఒక ఇంజిన్ కి పెట్రోల్ అనేది ఒక ఫీల్ అనమాట ఎనర్జీ ఫీల్ మనకి గ్లూకోజ్ మన బాడీలో ఏ సరే ఎనర్జీ కావాలి ఏటీ కావాలి సో అటువంటి ఏటీ ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటిది ఏంటంటే మనకి గ్లూకోజ్ సో గ్లూకోజ్ మేజర్ ఎనర్జీ సోర్స్ మన బాడీకి ఎప్పుడు గ్లూకోజ్ అవసరం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా బ్రెయిన్ సెల్స్ నర్వస్ నర్వస్ సెల్స్ కానీ కిడ్నీ సెల్స్ కానీ ఆర్టీజి సెల్స్ కానీ టెస్టికల్ సెల్స్ కానీ ఓవరి సెల్స్ కానీ ఇవేతోనే ఇవన్నీ కూడా డైలీ గ్లూకోజ్ ని తీసుకుంటారు ఫర్ వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు పర్టికులర్ బాడీ డైలీ గ్లూకోజ్ ని ఇచ్చేసుకుంటూ ఉంటారు గ్లూకోజ్ మనం డైట్ తీసుకుంటాం కదా డైట్ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి గ్లూకోజ్ సరిపోదా అంటే మనకి గ్లూకోజ్ డైలీ తీసుకున్నటువంటి సరిపోకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ ఎటువంటి టైం లో సరిపోకూడదు అన్నట్లయితే మనం సఫిషియంట్ అమౌంట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటెక్ట్ లేదా ఫాస్ట్ ఉన్నప్పుడు కానీ స్టార్వేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ మనం తీసుకున్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకు సరిపోకూడదు అట్టి టైమ్ లో మనం ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసుకున్న గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ కి స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్టోర్ చేసుకున్నటువంటి గ్లైకోజన్ మళ్ళీ గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి గ్లూకో జెనోలైసిస్ అని అంటారు కానీ ఆ కన్వర్ట్ అయ్యి మన గ్లూకోజ్ ఇట్లా చేసుకున్నట్టు జరుగుతుంది కానీ అది కూడా అయిపోయినట్లయితే మరి గ్లూకోజ్ మన బాడీలో సొంతంగా తయారు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ కానీ ఆర్బీ సెల్ డైరెక్ట్ అవసరం కాబట్టి మన బాడీ గ్లూకోజ్ సొంతంగా తయారు చేసుకోవాలి అలా తయారు చేసుకున్నటువంటి ప్రాసెస్ మనం గ్లూకోజ్ నియోజించేస్తాం అలాగే గ్లూకోజ్ ఇస్ ద ఓన్లీ సోర్స్ ఫర్ ద సప్లై ఎనర్జీ ద స్కెల్టన్ ఎనరోబిక్ కండిషన్ సో మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఎందుకు ఎక్కువ యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది నేను చెప్పాను మీకు మన గ్లైకాలసిస్ లో ఎనరోబిక్ గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మైసెస్ లో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తక్కువకుంటాయి ఎప్పుడంటే మనం హెవీగా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన ఆక్సిజన్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయాల్సింది కాబట్టి మజిల్స్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ యూజ్ చేసుకుంటాయి అనమాట యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టైమ్ లో మనకి ఈ మజిల్ సెల్స్ గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అయిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది అంటే మనకి తక్కువ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది దాని నుంచి ఎయిర్వేట్ లాక్సిఫికేషన్ పోవచ్చు అలాంటి వాటి నుంచి మళ్ళీ గ్లూకోన్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ తయారు చేసి అది మళ్ళీ కి సప్లై చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో దాన్ని సైకిల్ అని చెప్పేసి అని అన్నాము అటువంటి టైమ్ లో మనకి మజిల్ గ్లూకోజ్ అందరు కాబట్టి గ్లూకోన్ ఏజెన్సీస్ అనేవి టాలెంట్ అలాగే ఫాస్టింగ్ టైమ్ లో మనకి గ్లూకోజ్ ఫాస్టింగ్ లేదా మన కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోం కాబట్టి మన బాడీ గ్లూకోజ్ తయారు చేయాలి అలాగే కొన్ని మెటబాలిక్ ప్రోడక్ట్ ఏమున్నాయో గ్లిజరాల్ అని ఇవి మళ్ళీ బాడీలో ఎక్విమిలేట్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ ఎక్విమిలేట్ అయిపోకుండా వాటిని మనం గ్లూకోజ్ తయారు చేసుకున్నట్లయితే మన బ్రెయిన్ సెల్స్ కి నెర్వ్ సెల్స్ కి అనేది ఈజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ పర్పస్ కోసం ఈ ఫోర
రియాక్షన్స్ చూసినట్లయితే మే ఫస్ట్ గ్లైకోసిస్ గ్లైకోసిస్ లో టెన్ రియాక్షన్స్ చెప్పాను మీకు ఈ టెన్ రియాక్షన్స్ ఒక సెవెన్ రియాక్షన్స్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక త్రీ రియాక్షన్స్ మాత్రమే ఇర్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను ఆ త్రీ రియాక్షన్స్ ఇర్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఏమవుతున్నాయో అవి ఇక్కడ చెప్తున్నట్లయితే గ్లూకోన్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఎందుకంటే రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అంతా గ్లైకోసిస్ అయితే కూడా గ్లూకోన్ చేసేస్తుంది గ్లూకోజ్ గ్లైకోసిస్ ఏదైతే జరుగుతుందో రివర్స్ లో జరిగేటువంటి ప్రాబ్లం గ్లూకోన్ ఎగ్జెన్సీ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం రివర్స్ నుంచి వస్తాం సో గ్లూ గ్లైకోసిస్ కి ఫ్రమ్ గ్లూకోజ్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఆ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే ఫైర్ వెయిట్ సో ఇప్పుడు గ్లూకోన్ ఎగ్జెన్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైర్ వెయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటంటే కన్వర్షన్ అవుతుంది ఫైర్ వెయిట్ టు ఫాస్పోయినల్ ఫైర్ వెయిట్ లాస్ట్ రియాక్షన్ గ్లైకోల్ లో ఫాస్పోయినల్ ఫైర్ వెయిట్ ఇస్ అంటూ ఫస్ట్ రియాక్షన్ అది ఓన్లీ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అనమాటల్ రియాక్షన్ ని మనం ఏ విధంగా రెట్టివేట్ చేస్తామనేటువంటిది చూడండి కన్వర్షన్ ఫైర్వేట్ పాస్టినల్ ఫైర్వేట్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ టూ సెకండ్ సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఫైర్వేట్ అనేటువంటిది అది పాస్టినల్ ఫైర్వేట్ కన్వర్ట్ అవడం అనేటువంటి కాదు కాబట్టి దాని ఆల్టర్నేటివ్ పాత్రలు మనం తీసుకెళ్ళాలన్నమాట సో ఆల్టర్నేటివ్ పాత్రలు ఏ విధంగా తీసుకెళ్తున్నాం అనేటువంటి ఇక్కడ రియాక్షన్ చూడండి ఇది సైటోసాల్ ఉన్నటువంటి ఫైర్ వెయిట్ ఇది సైటోసాల్ ఉన్నటువంటి ఫైర్ వెయిట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైర్ వెయిట్ ని మనం ఏదో లాక్టేట్ గా మారచ్చు ఎనర్బిక్ కండిషన్ లో మళ్ళీ కొద్దిగా ఆక్సిజన్ అందింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫైర్ వెయిట్ మజిల్ సెల్స్ అనుకోండి మజిల్ సెల్స్ లో లాక్టేట్ గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఇదే లాక్టేట్ చేసినారు లివర్ సెల్స్ వచ్చింది లివర్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది లివర్ సెల్స్ లో లాక్టేట్ ఇస్ కనెక్ట్ ఫైర్ వెయిట్ ఓకే సో లాక్టేట్ ఇస్ వన్ ద ప్రకర్ సార్ ఫైర్ వెయిట్ ఇస్ అన్ ద ప్రకర్ సార్ సబ్స్టేట్స్ అనమాట సో లాక్టేట్ ఇస్ కనెక్ట్ ఫైర్ వెయిట్ బట్ లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనైజ్ అండ్ సో ఇక్కడ ఫైర్ వెయిట్ గా కనెక్ట్ అయింది సో ఫైర్ వెయిట్ ఏమవుతుంది సైటోసాల్ నుంచి మైటో కంట్రోల్కి వస్తుంది అనమాట సైటోసాల్ నుంచి మైటో కంట్రోల్కి వస్తుంది సో ఈ మైటో కంట్రోల్ లో ఫైర్ వెయిట్ ఏమవుతుంది సాధారణంగా టీసీఏ సైకిల్ దగ్గర వస్తుంది టీసీఏ సైకిల్ లో మనకి ఎస్టైల్ గా కనవట్ అయినప్పుడు టీసీఏ సైకిల్ ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఎస్టైల్ కూడా కనవట్ అవడం కాదు కావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫైర్ వెయిట్ ఇస్ కనెక్ట్ ఆబ్జర్వ్ ఫైర్ వెయిట్ ఇస్ కనెక్ట్ ఆబ్జర్వ్ ఫైర్ వెయిట్ ఏంటి త్రీ కార్బన్ సో ఆబ్జర్వ్ ఎన్ని కార్బన్ ఫోర్ కార్బన్ సో త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఫోర్ కార్బన్ కాంపౌండ్ గా మారుతుంది ఇట్ రిక్వైర్ అనదర్ కార్బన్ ఫ్రమ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫమ్ కార్బన్ సో ఇదైతే మన బాడీలో ఎక్స్ప్రిట్ అవుతుందో ఏదైతే ఎలాగా ఈ క్రెప్ సైకిల్ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి డీ కార్బో డీ పాపులేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతుందో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైరేంజియం కార్బోక్సిలేజ్ పైర్వేట్ కార్బోక్సిలేజ్ ఎంజే సో ద పైర్వేట్ ఇస్ కనెక్ట్ టు ఆబ్జర్వ్ బై ఎడిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పైర్వేట్ కార్బన్స్ ఒక కార్బన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా వస్తుంది దెన్ ఫోర్ కార్బన్ ఆబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ఒక ఈటీపీ అనేటువంటిది యూటిలైజ్ చేసిన జరిగింది ఒక ఈటీపీ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఖర్చు అయింది అనమాట సో బై దైర్వేట్ కార్బోక్సిలేజ్ పైర్వేట్ ఇస్ కనెక్ట్ ఆబ్జర్వ్ ఇన్ మైటో ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో దెన్ కనెక్ట్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ ఆబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ ఈజ్ కనెక్ట్ టు మ్యాలేట్ మ్యాలేట్ అబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ ఏమవుతుంటే మ్యాలేట్ కింద సో బట్ మ్యాలేట్ డిహైడ్రోజన్ ఏజ్ అంటే ఇది మీకు క్రెప్ సైకిల్ లో ఉన్నటువంటి రియాక్షన్ రియాక్షన్ అబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ కనెక్ట్ మ్యాలేట్ అంటే మ్యాలేట్ డిహైడ్రోజన్ ఏజ్ క్రెప్ సైకిల్ ఏ విధంగా చెప్పాను నేను చెప్పినట్టు క్రెప్ సైకిల్ లో మ్యాలేట్ ఈజ్ కనెక్ట్ అబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడే అబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ ఇది కనెక్ట్ మ్యాలేట్ బై దెంజర్ మ్యాలేట్ ది హైడ్రోజన్ ఏజ్ ఓకే దెన్ మ్యాలేట్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టు సైటోస్ మ్యాలేట్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టు సైటోస్ ఈ మ్యాలేట్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది మైటోకండ్రల్ మ్యాటర్స్ లో ఫామ్ అయింది దెన్ మైటోకండ్రల్ మ్యాటర్స్ నుంచి మ్యాలేట్ సైటోస్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది దెన్ సైటోస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు అబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు అబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ అబ్జర్వ్ ఎస్టేట్ ఇక్కడ నుంచి రావడం పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మ్యాలేట్ కింద కనెక్ట్ అయ్యి మ్యాలేట్ ట్రాన్స్లో పెట్
లెట్ ఎస్ అండ్ మ్యాలెట్ ఈస్ డౌన్ టు అబ్జర్వ్ చేయ బై ది మ్యాలెట్ ది హెడ్ ఇమేజ్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఒకసారి ఆగండి ఇక్కడ ఆబ్జర్వేస్టెడ్ ఏది ఉన్నదో దిస్ అబ్జర్వేస్టెడ్ ఈస్ డౌన్ టు పాస్పో ఇనల్ ఫైర్వే దిస్ అబ్జర్వేస్టెడ్ ఈస్ డౌన్ టు పాస్పో ఇనల్ ఫైర్వే సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమనుకున్నాం ఫైర్వేట్ ఈస్ డౌన్ టు పాస్పో ఇనల్ ఫైర్వే అనేటువంటి ఫస్ట్ రియాక్షన్ సో ఫైర్వేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు పాస్పో ఇనల్ ఫైర్వేట్ ఇస్ ఎ వర్ఫుల్ కాదు కాబట్టి ఈ ఫైర్వేట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడికి వచ్చి మధ్య గాంధీలు అబ్జర్వేస్టెడ్ ఇది కనబట్టాయి మళ్ళీ అబ్జర్వేస్టెడ్ మ్యారేజ్ ఇది కనబట్టాయి ఈ మ్యారేజ్ సైటస్ అలా వచ్చి సైటస్ మ్యారేజ్ అబ్జర్వేస్టెడ్ ఇది కనబట్టాయి ఆ అబ్జర్వేస్టెడ్ అనేటువంటి పాస్ట్ ఫినల్ ఫైర్వేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఇక్కడ మళ్ళీ కార్పన్ డేస్ రిలీజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అబ్జర్వేస్టెడ్ పాస్ట్ ఫినల్ ఫైర్వేట్ లో ఈ కార్పన్స్ ఉంటాయి జీపీ అనేటువంటి యూజ్ అయింది ఇక్కడ ఒక ఏపీ యూజ్ అయింది ఇక్కడ ఒక జీటీపి యూజ్ అయింది సో కాబట్ ఈ విధంగా ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఇంకా సబ్స్టేట్స్ ఉన్నాయి చాలా సబ్స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఇలాక్టేట్ వన్ ఆఫ్ ది సబ్స్టేట్ అనుకుంటే ఫైవేట్ అనదర్ సబ్స్టేట్ ఇంకో సబ్స్టేట్ అనేది ఆబ్జాలిస్టిక్ యాసిడ్ ఆబ్జాలిస్టిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు యాస్పోటిక్ అమ్మనాసిడ్ ఉన్నది యాస్పోటిక్ అమ్మనాసిడ్ డిఆమినేషన్ అయినట్లయితే నాన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పాను కదా ఇలాక్టేట్ ఇది నాన్ కార్బోహైడ్రేట్ అనుకోవచ్చు రెండోది అబ్జాలిస్టిక్ యాసిడ్ అబ్జాలిస్టిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది నాన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒకటి ఎలాగే చెప్పవచ్చు అయితే మనకి యాస్పోటిక్ అమ్మనాసిడ్ ఉంది యాస్పోటిక్ అమ్మనాసిడ్ డిఆమినేషన్ అయినట్లయితే ఆబ్జెక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఫైర్వేట్ ఉంది ఎల్ని డిఆమినేషన్ అనేటువంటి ఫైర్వేట్ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఆల్ఫా గీటా గ్లూటరేట్ ఉంది ఈ ఆల్ఫా గీటా గ్లూటరేట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి గ్లూటమిక్ గ్లూటమిక్ అమ్మనాసిడ్ డిఆమినేషన్ అంటే ఆల్ఫా గీటా గ్లూటరేట్ ఫామ్ అలాగే సెక్షనల్ ఫామ్ సెక్షనల్ కోయే ఫామ్ అవుతుంది సెక్షనల్ కోయే మనకి ప్రొపరేట్ నుంచి వస్తుంది ప్రొపరేట్ నుంచి వస్తుంది అలాగే ఫ్యూరేట్ డైరెక్ట్ గా మనకి దీంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ మ్యాలెట్ కింద కనబడి ఈ మ్యాలెట్ బయటకు వచ్చి ఈ మ్యాలెట్ అబ్జాలేసి ఈ అబ్జాలేసి యాసిడ్ పాస్పోయినల్ పైరేట్ కింద కనబడవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఓకే కమ్మింగ్ టు సెకండ్ సో ఇప్పుడు పాస్పో ఇన్ పైర్వేట్ ఇస్ అంటూ ఎవర్ఫుల్ రియాక్షన్ టూ పాస్పో గ్లిజరేట్ టూ పాస్పో గ్లిజరేట్ ఇది గ్లైకోస్ అనేటువంటి రియాక్షన్ టూ పాస్పో గ్లజరేట్ ఉంది త్రీ పాస్పో గ్లజరేట్ బై ది మ్యూటేజ్ ఎంజేమ్ తర్వాత త్రీ పాస్పో గ్లజరేట్ ఇస్ కనెక్ట్ వన్ త్రీ డిస్ పాస్పో గ్లజరేట్ బై ది డిహైడ్రోజన్ ఎంజేమ్ ఇదంతా కూడా ఇక్కడ అలాగే గ్లజరాల్ హెడ్ త్రీ పాస్పేట్ డైహైడ్రోన్ పాస్పేట్ ఇదంతా జరిగినట్టుగా జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చిన చూడండి ఇక్కడ ఆల్టోలేజ్ కూడా రివర్స్ ఫుల్ రియాక్షన్ సో ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ డిస్ పాస్పో ఫామ్ అయింది ఇట్ ఈస్ గ్లైకోసిస్ లో చూడండి గ్లైకోసిస్ లో అయినట్లయితే ఫ్రక్టోస్ సిక్స్ పాస్పేట్ ఈజ్ కనబెట్టెడ్ ఇన్ టు ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ డిస్ పాస్పేట్ బై దే పాస్పో ఫ్రక్టో కైనేజ్ ఇది గ్లైకోసిస్ రియాక్షన్ ఈ గ్లైకోసిస్ రియాక్షన్ రివర్సిబుల్ కాదు కాబట్టి ఇర్రివర్సిబుల్ కాబట్టి ఈ పక్క జరుగుతుంది ఏజెన్సీస్కి సో ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ డిస్ పాస్పేట్ కనబెట్టెడ్ ఫ్రక్టోస్ సిక్స్ పాస్ ఫ్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ డిస్ పాస్పేజ్ ఫ్రక్టోస్ వన్ మళ్ళీ గ్లూకోసిక్స్ ఫాస్పేట్ దెన్ గ్లూకోసిక్స్ ఫాస్పేట్ ఇక్కడ మళ్ళీ రివర్స్ రియాక్షన్ ఉంటుంది గ్లైకోసిస్ అయినట్లయితే గ్లూకోసిక్స్ ఫాస్పేట్ ఇక్కడ గ్లూకోసిక్స్ ఫాస్పేట్ ఇస్ అన్నట్టు గ్లూకోజ్ బై దేజియం గ్లూకోసిక్స్ ఫాస్పేట్ గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ ఏజియా ఓకే సో ఈ ఈ మూడు రియాక్షన్స్ ఇక్కడ చెప్పిన ఒకటి ఫైర్వేట్ ఇస్ అన్నట్టు ఫాస్టినల్ ఫైర్వేట్ ఫస్ట్ వన్ సిక్స్ బిస్ ఫాస్పేట్ గ్లూకోసిక్స్ ఫాస్పేట్ గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ గ్లూకోజ్ ఈ మూడు రియాక్షన్స్ అనేటువంటి రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఈ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ నాకు ఏ విధంగా నేను ఏ విధంగా రెక్టిఫై అయింది ఏ విధంగా వాటిని అధిగమించి సైడ్ ట్రాక్ లో బైపాస్ లో ఏవేటువంటి ఎంజైమ్స్ ఉపయోగించి గ్లూకోజ్ సెంటర్స్ అయినటువంటి చూస్తాం అనమాట ఇది గ్లూకోన్ ఏజెంట్ మళ్ళీ మీకు టోటల్ ఒకసారి మంచిది సో రియాక్షన్ వన్ ఏంటంటే ఫైర్వేటీస్ అంటే ఫైర్వేటీస్ అంటూ పాస్పినల్ పైర్వేట్ ఇది ఫస్ట్ సెప్ 
సో పైర్వేటీస్ కన్వర్షన్ ఇంటు పాస్పినల్ పైర్వేట్ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది అంటే సో ఫస్ట్ ఏంటంటే పైర్వేట్ మైటోకాండ్రియల్ కన్ అవుతుంది సో మైటోకాండ్రియల్ ఎంటర్ అయినటువంటి బైజేంజియం కార్బాక్సైడ్ ఇట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ అబ్జలేస్టెడ్ మ్యాలెట్ ఈజ్ ట్రాన్స్లోకేటెడ్ సైటోసాల్ దెన్ మ్యాలెట్ ఈజ్ అబ్జలేస్టెడ్ అగైన్ బై ద ఎండిహెచ్ ఎంజియం then oxalosteric uh, is converted to phosphinyl pyruvate by the carboxy kinase and then then phosphinyl pyruvate is converted to phosphoglycerate two phosphoglycerate is converted to phosphoglycerate three phosphoglycerate is converted to one three bisphosphoglycerate one three bisphosphoglycerate is converted to glycerolated three phosphate again three glycerolated three phosphate and then the stone phosphate is combined to form fructose 16 bisphosphate and fructose 16 bisphosphate is converted to fructose six phosphate by then fructose one six is phosphate is there then the fructose six phosphate is going to glucose six phosphate by the isomerase is there then glucose six phosphate is going to glucose by the then glucose six phosphate okay ivi glucose ne yedu jarigadu here ikka dihydrocyclic phosphate evena gochukodani glycerol ni chestunna anamata glycerol so glycerol man fatty acids man anadu alcohol glycerol ee glycerol glycerol kinase is there గ్లజరో త్రీ పాస్పేట్ కింద ఫామ్ అయింది ఈ గ్లజరో త్రీ పాస్పేట్ కాస్త డైహైడ్రోక్సిస్టోన్పేట్ కింద అని బెజెన్జిన్ ఈ బ్లూ కలర్ లో కనబడుతున్నాయి కూడా కొంచెం సబ్స్టేట్ గ్లూకోజ్ కి గ్లూకోజ్ యొక్క సబ్స్టేట్ గ్లజరాల్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ దెన్ పీటోక్లూటెడ్ ఉంది ఎమోనాసిడ్ ఆక్సలేసిడ్ ఉంది ఎమోనాసిడ్ ఫిమ్రెడ్ ఉంది ఎమోనాసిడ్ ఫైరేడ్ ఉంది ఎమోనాసిడ్ లాక్టెడ్ కింద ఇవి ఎవరు కాబోనిస్తూ కావచ్చు లేదంటే కార్బోహైడ్రేట్ కావచ్చు ఇవి గ్లూకోన్ ఏజెన్స్ జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ అనమాట ఓకేనా సో సింపుల్ గా మీకు ఇది అడిగితే పాస్టర్వచ్చు లేదంటే కానీ మీకు నోట్స్ నేను టెన్ మార్క్స్ సంబంధించిన నోట్స్ ఇస్తాను ఫైవ్ మోస్ట్లీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ మార్క్స్ రావడం జరిగింది ఈ రోజుకి ఈ ఏజెన్సీస్ అనేటువంటి టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏదైనా వీడియో పంపితే వీడియో పంపిందా మీకు ఇది కోరీ సైకిల్ కానీ కోరీ సైకిల్ చెప్పారు ఇది కోరీ సైకిల్ ఇది కోరీ సైకిల్ మీకు సిలబస్ లేదు కానీ అందుకున్నాను ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ పైర్వేట్ కింద ఫామ్ అవుతున్న తర్వాత లేకపోతే లాక్టేట్ కింద ఫామ్ అయ్యి చూడండి లాక్టేట్ ఈ లాక్టేట్ మనకు బ్లడ్ ద్వారా వచ్చి లివర్ లో లాక్టేట్ పైర్వేట్ పైర్వేట్ ఉంటే గ్లూకోజ్ గా కనబడుతుంది కోర్ ఏజెన్స్ మళ్ళీ గ్లూకోజ్ మధ్యలోకి వస్తుంది దీన్ని కోర్ సైకిల్ అని పిలవడం సో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజన్ ఏ విధంగా గ్లూకోడ్ ఏజెన్స్ రెగ్యులేట్ అవుతుంది అన్నట్లయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే హార్మోన్ రెగ్యులేషన్ చూసుకుంటే మనకి ప్యాంకెటిక్ ఆల్ఫా సెల్స్ బేటా సెల్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో మన బేటా సెల్స్ సిక్రెట్ అవుతుంది దాని పక్కన పెడితే ఆల్ఫా సెల్స్ నుంచి గ్లూకోకాన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో గ్లూకోకాన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ గ్లూకోన్ ప్రమోట్ చేస్తుంటున్నాం ఎందుకంటే దాని పక్క ఏంటంటే గ్లూకోజ్ హైపోగ్లైసిక్ కండిషన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తుంటే ఈ గ్లూకోన్ ఈజెన్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంటాం గ్లూకోజ్ అక్సర్ గ్లూకోకాన్ నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ పైర్వేట్ కైనేజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ త్రూ దిన్ ఆఫ్ సైకిల్ కేపి సో సైకిల్ కేఎంపీ అంటే సెకండరీ మెసేజర్ అనమాట సైకిల్ కేఎంపీ అనేటువంటి సెకండరీ మెసేజర్ సో ఈ గ్లూకోకాన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఇస్తుంది అన్నట్లయితే సైకిల్ కేఎంపీ సెకండరీ మెటబాల్ సెకండరీ మెసేజ్ తోటి పైర్వేట్ కైనేజ్ పైర్వేట్ కైనేజ్ అంజన్ని మనకి ఇది బ్లాక్ చేస్తున్నాం సో పైర్వేట్ కంజన్ ఎంజన్ బ్లాక్ చేసినట్లయితే ఏం అవుతుంది మనకి బ్లాక్ కాల్సెస్ తగ్గుతుంది అక్కడ బ్లాక్ కాల్సెస్ తాగుతుంది సో ఆ విధంగా మనకి మళ్ళీ గ్లూకోన్ ప్రమోట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో అలాగే సబ్సెట్ అవైలబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా గ్లూకోన్ యొక్క రెగ్యులేషన్ అనమాట సో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వచ్చినప్పటికి గ్లైకోజన్ ఏ విధంగా సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ దాన్ని గ్లైకోజెనసిస్ అని అంటాము గ్లైకోజన్ ఫామ్ అవుతుంటది అలాగే గ్లైకోజన్ గ్లైకోజన్ బ్రేక్ డౌన్ ఈ రెండు టాపిక్ మనం రేపు డిస్కస్ చేస్తాము అంటే మండే డిస్కస్ చేస్తాము ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు వాట్సాప్ లో చేయండి నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నోట్స్ ప్రొఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ